Dobar dan ponovo, budućnost, budućnost, budućnost. Da su me zamolili da pričam o manama današnje, današnjeg čoveka. Ne čoveka konkretno, nego naše rase, u stvari čoveka. Da li mi, naša rasa, danas ima mane? I ako da, kak, gde su naše mane? Svaki čovek smatra sebe za dobrog. Mi generalno pričamo, svi su dobri, jel da? Teško ćeš reći čoveka koji će ustati i reći, znati kako ja sam kvalitetno zao čovek. Ne, svi su dobri, svako svakome hoće nešto dobro i tako dalje. Ali dajte da pogledamo sa strane. Mi smo sada van zemaljci, vi i ja. I mi gledamo ponašanje. Kakav odnos ima jedan komšija do drugog komšija? Hipotetički rečeno. Da li komšija komšiji želi sreć? Da li on njemu želi dobro? Realno ne. Ne da to ne znači da on želi loše. Evo ti jedna mana. Ako ti nekome ne želiš dobro, automatski se podrazumeva da ti mu želiš loše. Što znači postoji jedan strah unutrašnji od nečeg lošeg što može da dođe do tebe od svakog čoveka preko puta. I to je u nama. Da li mi očekujemo, mislim, podsvesno od čoveka preko puta nešto dobro? Pitajte se vi. Vi ćete odgovoriti ne. Mi možda očekujemo najboljem slučaju kulturno ponašanje, vaspitanje i tako dalje. Ali da li mi očekujemo nešto dobro? Ne. Da li mi očekujemo nešto loše? E. Tu smo, ajde kažem detaljnije, da mi prihvatamo moguću opciju da svaki čovek je eventualna opasnost. Ne li tako? Pitajte sami sebe. Da, svaki čovek zbog nekih x razloga, svojih razloga, može da bude štetan za mene. Interesantno, takav koncept. Zašto mi ne primenjujeme u pozitivnom smislu da svaki čovek može da bude dobar prema meni? Da je to mogućnost bilo kakva? nego mi uvek stojimo na strani straha. Zar to nije mana? Na ovaj dan mi se nalazimo u zoni straha, ne u zoni mogućnosti. I mi pokušavamo, generalno rečevano, da pobedimo svoje strahove svojim pobedama. Obrati pa što sam mi rekao. Znači, ako ja stojim pasivno na mestu, automatski se nalazim u zoni straha. I da bi ja izašao iz te zone, ja moram da pobeđujem samu zonu. Da li se to zove uspeh, što novčani, što socijalni, što politički, irelevantno. Ja izlazim iz zone straha kad budem pobedio sam svoj sobstveni strah, svoj sobstveni strah kako je njega pobeđujem, svojim nekim uspesima. Šta se podrazumeva pod reći uspeh? Da li je uspeh je subjektivni doživljaj promjena ili uspeh je socijalni doživljaj promjena? I kad razmisliš, nisam juče nešto radio, danas sam to uradio. Da li ja mogu to smatrati kao uspeh? Mislim, uspeo sam, ali da li je to uspeh? Ja to ne znam. Da, možda to pruži meni zadovoljstvo, zadovoljstvo pobede, ali da li je uspeh? To je znak pitanja. E sada, ista stvar, ali osim mene zna i socijalna sredina. Da sam ja, na primjer, javna ličnost, da. To se doživljava kao uspeh. Znači, i onda taj, to mišljenje socijalne sredine definiše moju poziciju u odnosu na sebe. Ja sam uspešan zato što socijalna sredina smatra mene za uspešno. Dajte onda, druga mana. Mi nemamo subjektivne pozicije. Mi imamo socijalnu gradaciju naših koraka. Kad smo sami u sebi dezorijentisani smo. Evo ti druga mana. Idemo na treću manu. Da li moj uspeh, koji socijalna sredina sagledava kao uspeh, je realno uspeh? Po nekoj logici, uspeh nekoga bi trebao da donese u socijalnoj sredini određeni plus. Da se zove uspeh. Uspeh. Znači, onaj koji je bio tu, podigao se rang iznad. Automatski socijalna sredina treba da vrednuje. Znači, dobili smo još jednog kvalitetnog člana socijalne sredine koji je napravio korak. U realnosti, mene su mrzeli manje, sad me mrze mnogo više. Što znači, moj uspeh izazvao u socijalnoj sredini zavist, možda mržnju, 
odbijanje mene i tako dalje, tako dalje. Zar to nije mana? Ne moja, nego mana socijalne sredine. Kako se može definisati uspeh, ali ako ja tim korakom naneo sam štetu, čak i emocionalnu i psihološku, nekom čoveku pored? Zar je to uspeh? I vi ćete reći, da, ali, mislim, koga šiša? Uspeh je moj. Kakav odnos on ima do mog uspeha, to je njegova stvar. I to je mana. Znači, element uspeha se doživljava katastrofalno subjektivno, gde socijalna sredina će se smatrati neuspešnom. Upravo zato što se ja krenem da se štitim od negativnih pojava sličnih meni u socijalnoj sredini. Mana ima koko hoćeš. I to u svakom koraku, čak i ono što mi smatramo, čak i uspeh, za dobro posjeduje mnogo mana. I mi ćemo se pitati, dobro, ako to nije tako, onda kako treba raditi da uspeh jedinke bude uspeh socijalne sredine? Možda je rano još uvijek. Možda upravo zato što naša rasa još uvijek se nalazi u fazi subjektivizma, gde upoređivanje jednog sa drugim, skakanje, znaš, preko glave, je forma života. Zato mi kao ras nismo još uvek celina. Zato i nismo dobrodošli van zemlje, zemaljske kugle. E, kad mi dođemo do faze, kad budemo ono što sam pričao, jedan organizam kao celina i reč uspeh će prestati da postoji kao kategorija, zato što šta se podrazumeva pod reč uspeh? Uspeo sam. Što znači Sa tačke A sam se podigao na tačku B. Pitanje, da li si ti taj koji treba da bude na tačci B? To je znak pitanja, onda odgovor će biti, pa što da ne? Da li to može svako? Da li svako sme da bude na tački B? Ne, samo onaj koji uspe. Da li uspeh definiše tebe u tačci B? Ili tačka B traži adekvatnog kvaliteta čoveka, a ti nisi. Ti kažeš, da, ali sam ja uspeo. Da li tvoj uspeh definiše tebe i tvoju poziciju na tačci B? Sigurno ne. Onda u svakoj firmi bi bio perfektan direktor za perfektno mesto. Ko što mi znamo, daleko nije. Ali od toga zavisi šta? Kvalitet firme, njegov rad, na kraju krajeva, kvalitet života radnika, njegove porodice i plata njegova. A direktor zauzeo to mesto. I onda faktički, Taj direktor koji treba perfektno da odgovara o toj toj poziciji, ne odgovara toj poziciji, zato što je uspeo samim time što je zauzeo to mesto, neko ko bi trebao da bude tu, više nije tu, niti će doći. Takva smo rasa danas, znate. Mi mislimo da znamo, a u realnosti samo se guramo. Dobro, eto. Korona donosi nešto novo, posle korona još nešto, ono pa će ići čistka, pa će ići, ići repozicioniranje. U svakom slučaju nas čekaju jako interesantna vremena, budite sa mnom pa da gledamo.